Olá pessoal, estamos aqui em maio de 2020 e desejo para todos nós, nosso segmento, nossos clientes, muita perseverança, muitos cuidados aí para essa crise viral. Tá? Em virtude disso, a gente teve uma ideia hoje em gravar um vídeo um pouquinho diferente. Nós não vamos apresentar uma cadeira pontualmente. A gente vai apresentar um comparativo médio de valores referente a essa época dos principais modelos de cadeiras. Tá? A nossa experiência aí ao longo do tempo mostra que em momentos de turbulência econômica a gente tem uma manutenção do nível de venda de produtos novos, mas uma grande concentração, um aumento muito maior em reparos, tá? para isso que nós vamos e ajudar grandes perguntas que sempre nos fazem na loja, em e-mail, coisas do gênero. Tá? Como que a gente vai fazer esse comparativo? Levando em consideração que cada fornecedor tem uma política comercial. Alguns vendem diretamente para o consumidor final, outros somente via assistência técnica, Outros é, somente revendas autorizadas. Então seria leviano a gente colocar é, o preço real, que em tese não tem. Tá? Como que a gente conseguiu um comparativo? Nós pegamos os preços que são vendidos, sugeridos ao consumidor. Aquele que a fábrica vende as peças originais para as revendas ou assistências. Aplicamos um coeficiente igualitário para todos e chegamos a um preço médio tá? isso não significa que esse é o preço que você vai pagar deve pagar cada revenda tem o seu critério questão tributária tem questões também de mão de obra alguns só vende o componente pronto outros instalam tem questões estaduais cada loja é independente e que fique claro mais uma vez é, não é um tabelamento de valores, isso é somente aquele preço qual a fábrica vende em relação aos seus componentes originais. Tá? Isso pode acontecer daquele mesmo fornecedor que às vezes vende para a fábrica, também vender direto, e nós temos discrepância de valores. Pode acontecer do mesmo componente que original para aquele fornecedor ter no mercado por um outro valor. Ah, então depois não briguem comigo que achou no mercado livre por X valor, no site de quem, portanto, é somente uma ideia de valores e também considerando, tá? É, determinada marca tem um valor e muitas vezes é uma peça muito distinta de outro que você tem itens integrados que a gente vai debater em outros vídeos, tá bom? Para efeito desse comparativo, nós não vamos conseguir colocar todas as marcas, todos os modelos e todas as peças. Será focado nas marcas principais, que tem, se tem uma maior relevância no mercado. Jaguari, Bertobras, Autoboc, Comfort, Dela Média, aquelas que tem um giro maior de vendas, tá? Freedom, se eu não citei. E pegamos os modelos base. Ah, é só para a gente ter uma ideia de custo médio. Claro que cada modelo tem as suas particularidades, tá bom? Espero a partir daqui ajudar vocês, que vocês saibam ter pelo menos uma ideia do quão justo é para quem já tem a cadeira o preço médio do seu reparo, a complexidade aí de cada fornecedor e para aqueles que não têm ainda uma cadeira motorizada adquirida, também levar isso muito em consideração na hora que você for comprar uma cadeira, nem sempre aquela que tem o menor custo para compra, ela é também o mais popular no seu pacote de revisões, reparos, etc. E muitas vezes cadeiras intermediárias possuem um conjunto de manutenção ao longo do tempo que você dilui esse valor. Tá ok? Então aguardo vocês para a sequência dos próximos vídeos aí, tá bom? Um forte abraço.